これちゃんと取れるんですよ高いやつですしかもそのこんな近くでこんな広角というか取れます、うん、もういきなり言いますよあの木下さんは今何をされてるんですか仕事されてます<笑>仕事です<笑>メガネ屋してますメガネ屋されていながら、はい、なんか今日もバンド帰りとかでいやいやしてましたねあの楽器は何をされてギターをしてますどれぐらい前からされてるんですか中学校の3年生ぐらいからですね、はい、で今まで続いてきたというのは、うん、何かどんな変遷があったんですかいやまあまあどういうのか楽しかった楽し,楽しかったかな多分それだけだとでえっと、はい、とにかくギターを弾かなかった人っは、はい、よほどの時うん、今までで言えば入院してたとかまあまあねあの町内の旅行へ行ったとかそういう時はダメだけどそれ以外はまずは弾いてる5分5分とかだったけどね、うん、そのバンドのメンバーとかはいろいろ変わってるんですか、うん、えっ、ー、とね今やってるバンドはそれほど変わってないですあじゃあ結構長い、うん、長いですね実は僕で僕で一番短い方から2番目が今よりメンバー4人だけど、はい、でもともとのオリジナルメンバーは今いないんですよ、えー、やってる番組なるほど、うん、だけど結成自体は1978年あっもう40年以上、うん、へえそ、うん、れからすごいメンバーはまあ何人か変わってますけどそうはいそんな感じですすごいバンドもされてるのもしっかりなんですけどいろんなイベントに木下さんがいらっしゃって<笑>なんかこう運営とか、まあ、黒子になって活動されてるところもあれば、まあ、ライブとして自分が出られるところがあると思うんですけど、えっと、声はかかるんですかそれとも自分で企画立案しするんですか例えば、はいえー、っと都会やとライブハウスってあるんですよ、はい、例えば音楽したい人はそこへ行ったらまあ、もちろんあの、ね、うまいとか下手とか、はい、あとお客さん集められるかどうかとかいろいろ条件もあるとは思うんだけど、はい、都会やとそういうところでライブしようってみんな目が覚めてるんだけどオバマだとまずそういう場がないのでなるほどそこから作っていくっていうのがまず最初にあった。あうんなるほどね、で例えばアコースギター1本で弾き語りをするとか、はい、そういうのやと、まあ、比較的やりやすいけれど、うん、ドラムも入ったり、うん、で,でかい音でやりたいとか、はい、っていうことになってくると、はい、そういうイベントを自分でまあ比較するのがあ,ある意味手っ取り早い、うん、ただほらお金もかかるんでそこをどうやっていこうかというのが一番。そうですよね。うん、それで資金調達して、そうそうそう,そう。だから続けないとなんかなっていうのもあるし、あただオオバマはそういう人が昔からいたんです。へうん。で僕がオバマ帰ってきた頃にももうニューポートミュージックフェスティバルっていう、はい、またこうニューポートミュージックフェスティバルの音楽のイベントが夏場にあって、でこれは多分オバマで音楽好きのまあ今の。30代から40代ぐらいかな、30代後半でも行けるかな、えー、は、多分、覚えがあったりとか、実際に出演したりとかしてたちもいる、えーなうんで。その後にシーシャルミュージックジャンルによって、割と似たような形であの、大きなステージっていうライブイベントがあったり、で僕はちょうど、博多通り商店街の,あの理事長に。15年ぐらい前かなになって、はい、でその時に前の理事長の置き土産が浜風プラザっていうあまあ元々の古い旅館をもうやめるということで、はい、じゃあ商店街でイベントで使おうかというふうに、まあ、前の理事長さんが考えてくれてでそれがまあちょっとイベントできるような改装をされてで僕理事長になったんですよ。うん、その場所が
、そうで場所があったんやけどじゃあ何をしようかっていうことでえー、っともともと僕らが子供の頃は日曜日ってすごい賑わってたんですよね商店街は、うん、ところが今は日曜日はみんなこう例えば京都へ行くとかなるほど、まあ、今コロナでねちょっとあれですけど、はい、その前やとちょっと京都へ行くとかまあそれでなってもすぐらい前鶴とか、はい、割とオバマに集まっていたお客さんが他のところへ遊びに行くようになってでそれと伴ってお店がこう日曜日を休みにしだした商店街のね,店がね商店街が日曜日休み日曜日が休みになったお店が増えてきたんで,なるほどでまずこれを何とかしようということで復活元気,な元気な日曜日っていうイベントを、はい県に相談してでちょっと補助金がもらえたりしてでそのいろいろとその浜風プラザがイベントできるようにっていう音響の機材のレンタルとかそういうことに当てさせてもらってでライブからカードゲーム、うん、から落語でこの一応3つをその1か月の中で。毎月回していくっていうことをその商店街の他のあのカードやったらカード好きな商店街とかと落語だと落語の会が多めにあったんでそこに協力いただいてみたいな感じで、うん、な,なんかそのなんていうんですかね、えっとまあ、音楽が好きだということもあったりもともとそういう風土もあったりしたんですけど、はい、長く継続していくには、うんなんか木下さんの中でなんかこう大事にしてきたものっていうか、まあ、好きなものとかっていうものがあったから続けてこれたんですか、うん、なんか実際に音楽でも落語でもライブを体験するとライブそのもちろん上手い下手もあるし、はい、アマチュアとプロではなんか違うんだけど基本的にその中にすごくねいいものが感じられるんですよ。なるほどうん、だそれが楽しくてあ、うんまあ、すごい感動することもあるし楽しいるあの笑,笑える楽しさみたいなのもあるしでそのほら人となりが割と分かるのかな歌を聴いたり演奏でもさなるほど、うん、そういうのが楽しいかなとじゃ大変なんですけどその達成感とかそこから得られるものが大きいと、うん、大きいしでやっぱり出てくれる人たちもすごい嬉しさが感じられる、はいあうん、なるほどねだからいいですよなるほど、うん、ライブというなんかこう一つあのキーワードが出てきましたけどメガネに対するこだわりは<笑>教えてくださいメガネに対するこだわりは、はいえー、僕がメガネの仕事をするようになって、はいえー、っと25歳だから、どんだけやろう、40年はなってないか、35年ぐらいか、で、その30年ぐらい前は、まだ、えー、っと医療器具というかな、顔の真ん中だけど、あまりおしゃれどうこうっていうところまではいけてなくて、どっちかというと、まあ、見えるっていうこととか。うん、そちらの方強制みたいなそうそうそ,うそちらの方に重点をかけてたんだけど、はい、だんだんこういわゆるファッションの一部になってきたりとかしていて流行があったりもするしで、まあ、他の商品っていうか他の氷のものと同じなんですけどいわゆる価格競争うん、うん、そうですね、うん、で大きなチェーン店というのは基本的に安いもので勝負みたいな形になってきて。でだけどちょうどさあのメガネってサバエが、はいね、福井県のサバエが、まあ、日本でいうと9割ぐらいだからおばんの足と同じような形で、えー、産地なの、はいね、でそういうあの地元っていうかなで作られてるメガネっていうのがすごいやっぱり品質いいんですよ、うん、すごくよくて、うん、だけどまあ値段ではまあね、中国製とかいろいろ海外製のやつにはい、中国製あ、読んでください、はい、すいません
かいらっしゃるんですか値段ではね、結構やっぱり癖なのがするからなっていうことやけど、でも、そういういい眼鏡とか、えー、とおしゃれな眼鏡とか、そういうものにこだわってくれるお客さんもいらっしゃって、でもちろん、あのすぐ壊しちゃうからということで、安いやつをこう、うん、ね、あの短い。はい期間で買い替えになる人もあるしっていうのがあるけど質問の趣旨に答えると、えー、と老若男女の商品,商品なのが面白いああ、うん、十人と色の、うん、例えば今日の朝のお客さんって4歳なんですよあじゃあ6歳か、えー、6歳なんですよ、はい、でそういう小学校入る前にちょっと目が悪いっていうのがあってみたいなそういうね子供もいればもうね上は逃げたの方までお客さんなわけでなるほど、うん、そういう幅の広い幅の広さがなるほど商売で面白いかなるほどわかりましたありがとうございますじゃそんな木下さんにあの最後の質問なんですけど。はいあの町づくりという部分にすごく関われておられるようなふうに私は捉えていて、うんはいまあ、その中でこの小浜市というものをどのように捉えられているかということとか、うん、そのこれから未来に託していきたいこととか、うん、なんかそのようなところ、うん、なんかあればちょっと教えていただきたいなと,、うんとまあ、自分がこういう町づくりっていうか、まあ、さっきの商店街のライブやったりとか、はいまあ、そういうことをして。まあ、15年とか20年とかになるんですよ。で、まあ、そんだけ僕の知ってる仲間たちはそんだけ年がこう行ったわけですよ。はい、で,で,で、次の若い世代にこう引き継いでいければいいんだけど、実際はなかなかそれって難しくって、こうちょっと前に言うと、今の40前後ぐらい、平田さんぐらいの年の方が、自分の考えで何かまた僕らがやったようなことを自発的にされるっていうのをすごい待ってたんやけど最近そういう動きがオバマはあるような気がしてあよかった待ってたんやけどなかったのかしらなかったしばらくなかったしばらくなかったんやけどもうここ数年見てるとそういう人とかあのイベントというか事業というかが出てきてるような感じがするので。嬉しく思ってる。ああ、かしこまりました。ありがとうございます。僕はもうあれです。口は出さない。ああ、金も出せない。何を出してくれるんですか。はい、あ、そんな感じ。<笑>まあそんな感じで応援はああさせてもらおうかな。さすが。ありがとうございます。いい今日はそんな感じであの木下さんにえっ、ー、とインタビューさせていただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。すみません。それではまたお会いしましょう。